，钱都不够甜的。刚好这个时候，有一家公司通过猎头找到了我。一开始，我以为他们是想挖我，后来才知道，他们只是想通过我，拷贝公司的代码。我当时急着用钱，就答应了他们。没多久，我妈就走了。我以为这一切都可以结束了，可他们开的价越来越高，我就越陷越深。后来，这件事情被沉默知道了。那是我们去羽毛球馆的前一天。我真没想到你会背叛公司，沉默。你听我说，你一定要替我保密。你说出去我就完了。你现在知道害怕了？这种不已经查究的代码泄露的情况了。你现在只有一条路，自首。我真的知道错了，陈总，你再给我一次机会，我一定改正。完了，吴岩，两百多万不是小数目，你涉嫌经济犯罪，这是要坐牢的。你怎么不明白你？我只给你一天时间。一天之后，如果你不自首的话，等着警察来找你吧。第二天，我约陈默去羽毛球馆，想让他念在我们兄弟感情的份上，放我一马。下礼拜五就是你生日了，有什么计划？你生日礼物我准备好了。还有，我昨天跟你说的事情，考虑的怎么样？陈默，我真的不能自首。要是自首，我这辈子都完了。兄弟，作为一个男人，要敢做敢当。既然犯了错，就要勇敢的去面对他。陈默，不，陈总。我真的知道错了，我求求你好不好？我求求你再给我一次机会。我也想给你机会，可我怎么给你机会？你现在是犯法，你知道吗？你怎么还是执迷不悟啊？我跟了你这么多年，你一定要把我逼上绝路、啊。是我逼你的吗？我愿意看着我最好的终点变成现在这样。说的我都说了，你自己看着办。哪位是吴岩？刚才警察找你什么事儿？我把语音的事情告诉了陈默，当然了，我没有提和朱永镇交易的事情。我不能再等了，你到底什么时候动手？放心，我有计划了，不聊了，我有直播了。这个东西警察知道吗？不知道。狼人的盛宴新版本马上就要上线了，我怕这个东西被外界知道了，公司会受到牵连。你想想，上市公司的总经理遇害，而我们的游戏竟然是凶手的联络工具，这样的新闻一旦爆出来。你和我辛辛苦苦做的游戏就提前结束了 ，game over 了。我的话并没有对沉默起作用。第二天，沉默还是让我报警，于是我又想了个办法，希望能分散沉默的注意力。我查过了，从我们这儿到酒店大概四十多分钟，我们去这个酒店看一下吧。没必要，都过去这么久了，而且昨天晚上我想了一下，不管这件事情会不会影响咱们的游戏。我们都不应该瞒着警察。那要不这样，我们去酒店打听一下，要是孙怡跟猫小明的死真的有关，我们就报警。嗯、后来，你们告诉我，沉默死了。我很难过，可我又心存侥幸。我以为那件事情会成为我和他之间永远的秘密。你那天去玄墨家就是去找证据的吧？是。你没想到陈默会把证据藏在羽毛球馆，会把钥匙带在身上。我真的对不起他。
要不是因为我，他也不会死。你终于承认了。承认什么？是你杀死了陈默。不是我，陈默，陈默是顾贼毒死的。的确，下毒的是他，但幕后主使是你。你故意误导我们，让我们以为顾泽宇要杀你灭口，而陈默却当了替死鬼。事实上，陈默的死在这个故事里是注定的。我不知道你在说什么。我以为你是借刀杀人，故意把 U 盘留在家里的，目的就是创造机会，让陈默单独去你家。你们不能随便冤枉人，你们有证据吗？我怎么会知道顾泽宇什么时候会去我家？所以这个问题我们一直都想不明白。直到我看到了这本书。这本书怎么了？不是我借给你的吗？不是，是我在顾泽宇家找到的。那又怎么样？买过同一本书，说明不了什么吧？我好像记得你跟我说过，这本书是你在先哲书店买的，对吧？有什么问题吗？这本书就是我等朱永镇的那天买的。是，九月四号下午两点四十，你确实去了书店。按照你的说法，那天下午你在书店里看了一下午的书，大约五点钟左右你去买单，然后离开了书店，对吗？我听糊涂了。你到底想说什么？我不小心弄到了咖啡，洒到了那本书上面。当时那本书就剩最后一本了，我就一直跟客户道歉，他也没说什么，付完钱就走了。监控上看，你买的那本书明明被洒上了咖啡，但是为什么在你家的那本书却一点咖啡渍都没有？因为在下午三点零五的时候。你就已经离开了书店，所以最后买单的那个人是另一个人。我们已经查过了，买单的那个人穿的鞋是今年的新款，而且是全球限量款，刚好。顾泽宇也有一双。对不起，对不起。所以买单的那个人是顾泽宇。买单。一共七十一，啊，不好意思，不好意思，没事，对不起，对不起。我们一直找不到证据，去证明顾泽宇去了湿地公园，因为他根本就没有去。去的人是你，我，没错，就是你。那天下午，有人在公园放无人机，碰巧拍到了你在池塘边出现的画面。经过技术检测，我们确定这个人就是你，你就是谋杀朱永镇的真凶。吴言，昨天下午我下载了你们游戏的最新版，体验感不错。其实你这个案子也算是一具狼人杀，从一开始你就在带节奏，诱导我们你是一个预言家，然后指引我们找到了孙怡和顾泽宇这两只狼，可是游戏没有节奏。因为狼有三只，这个案子的核心的确是交换杀人，但不止孙怡和顾泽宇。知道这件事情之后，你不但没有报警，还加入了骗局。你给我杯咖啡吗？